എല്ലാവർക്കും ജയേഷ് ജി കെ ലണേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കാനാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തിരുവനന്തപുരം ജില്ല നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജനസംഖ്യയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ജില്ല ജനസാന്ദ്രതയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ജില്ല വിസ്തീർണം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ശ്രീ പുരുഷാനുപാതം ആയിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ബാർ ആയിരം ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കോർപ്പറേഷൻ ആണ് തിരുവനന്തപുരം സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോർപ്പറേഷൻ ആണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവുമായി ലഭിക്കുന്ന ജില്ല തിരുവനന്തപുരം പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സ്യാനദൂരപുരം എന്നാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ കോർപ്പറേഷനുകൾ ഒന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ നാല് താലൂക്കുകൾ ആറ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ പതിനൊന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ എഴുപത്തി മൂന്ന് നിയമസഭാ മണ്ഡലം പതിനാല് ലോക്സഭാ മണ്ഡലം രണ്ട് ആറ്റിങ്ങൽ തിരുവനന്തപുരം കടൽ തീരം എഴുപത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ പ്രതിമകളുടെ നഗരം എന്ന് വിശേഷമുള്ള ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം മരശീനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വൈദ്യുതീകരിച്ച പട്ടണമാണ് തിരുവനന്തപുരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ കേരളത്തിൻ്റെ നെയ്ത്തുപട്ടണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ബാലരാമപുരം ആണ് തെക്കൻ കേരളത്തിൻ്റെ മാജിസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പട്ടണമാണ് ബാലരാമപുരം ബാലരാമപുരം പട്ടണം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ദിവാൻ ഉമ്മിണി തമ്പിയാണ് നാളികേര വികസന കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബാലരാമപുരത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെക്നോ പാർക്ക് സ്ഥാപിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്തെ കാരവട്ടത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹൃദ പഞ്ചായത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ വേങ്ങാനൂർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കാണ് ആക്കുളം രാജീവ് ഗാന്ധി സെൻറ്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആക്കുളത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോളജിക്കൽ പാർക്കാണ് അഗസ്ത്യാർകുടം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയാണ് അഗസ്ത്യമല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് മീറ്റർ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിൽ രഹിതരുള്ള ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ഫോറസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് സ്കൂളിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് അരിപ്പ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ വനം അക്കാദമിയാണ് അരിപ്പ ദക്ഷിണ വ്യോമസേനയുടെ ആസ്ഥാനമാണ് ആക്കുളം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എയ്ഡ്സ് രോഗികൾ ഉള്ള ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം പ്രസിദ്ധമായ മേത്തൻമണി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ കുതിരമാളിക കൊട്ടാരത്തിലാണ് കുതിരമാളിക കൊട്ടാരം പണി കഴിപ്പിച്ചത് സ്വാതി തിരുനാളാണ് കേന്ദ്രം കിയങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീകാര്യത്തിലാണ് വിവാഹമോചനം കൂടിയ ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം ഗോൾഫ് ക്ലബ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ ആയ മെറിലാൻഡ് സ്ഥാപിതമായത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിർമ്മിച്ച കോട്ടയാണ് അഞ്ചു തെങ്ങ് കോട്ട ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് കോട്ട പണിയുവാൻ അനുവാദം കൊടുത്തത് ഉമ്മേമ റാണി അഥവാ ആറ്റിങ്ങൽ റാണി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന ആദ്യ സംഘടിത കലാപമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി 
തിരുവിതാംകൂറിന്റെ തലസ്ഥാനം പത്മനാഭപുരത്തു നിന്നു തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറ്റിയത് ധർമ്മരാജാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രശസ്തമായ ചാല കമ്പോളം സ്ഥാപിച്ചത് രാജാ കേശവദാസ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചത് സ്വാതി തിരുനാൾ ആണ് നക്ഷത്ര ബംഗ്ലാവ് സ്ഥാപിച്ചതും സ്വാതി തിരുനാളാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ ശില്പി വില്യം ബർട്ടൺ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് വേലുതമ്പി ദളവയുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കോമ്പൗണ്ടിൽ ആണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് വാമനപുരം നദി എൺപത്തിയെട്ട് കിലോമീറ്റർ അരുവിക്കര ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയാണ് കരമന കേരളത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റുന്ന നദിയായ നെയ്യാർ തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കാട്ടക്കട താലൂക്കിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏക ലാൻഡ് സഫാരി പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം നെയ്യാറിലെ മരക്കുന്നം ദ്വീപ് ആണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ചീങ്കണ്ണി വളർത്തൽ കേന്ദ്രം നെയ്യാർ ഡാം ആണ് അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് വിക്രം സാരാഭായി സ്പേസ് സെന്റർ സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ തുമ്പയിൽ ആണ് തുമ്പ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭക്ക് സമർപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ ആണ് ആദ്യത്തെ ബ്രെയ്ലി പ്രസ് ആരംഭിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലോഡ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ പേര് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്നാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രധാന കാലുകളാണ് ഇടവ നടയറ കഠിനംകുളം വേളി അഞ്ചുതെങ്ങ് ഹൈദരാബാദിലെ നെഹ്റു സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിന്റെ മാതൃകയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഓൺലൈൻ ബില്ലിംഗ് സംവിധാനം നിലയിൽ വന്ന ട്രഷറിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ കാട്ടാക്കട എൽ എൻ ജി ബസ്സുകൾ നിരത്തിലിറക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നഗരമാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ആദ്യ നോക്കുകൂലി വിമുക്ത നഗരമാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാലഭിക്ഷണ വിമുക്ത ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം മഹാത്മാ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് ചെങ്കൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ പി എം ജി ജംഗ്ഷനിലാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യ യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ നഗരമാണ് തിരുവനന്തപുരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പി സദാശിവം കേരളത്തിലെ ആദ്യ സായാഹ്ന കോടതി സ്ഥാപിച്ച ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം വൈഡൂര്യം കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രദേശമാണ് നെടുമങ്ങാട് രത്നക്കല്ലുകളുടെ നിക്ഷേപമുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ആദ്യ പ്രൊഫഷണൽ ബാഡ്മിന്റൺ അക്കാദമി സ്ഥാപിതമാകുന്ന നഗരമാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ശുദ്ധജല തടാകവും ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ ശുദ്ധജല തടാകവും ആണ് വെള്ളായണിക്കായൽ ജി ട്വന്റി ദക്ഷിണേന്ത്യൻ മതസൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനത്തിന് വേദിയായ നഗരമാണ് തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ശൗചാലയ പഞ്ചായത്താണ് അതെന്നൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യ അയ്യങ്കാളി ചെയർ സ്ഥാപിച്ച സർവകലാശാലയാണ് കേരള സർവകലാശാല കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനമാണ് തുളസി ഹിൽ പട്ടം കേരള ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പട്ടത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിതമായത് പട്ടം തിരുവനന്തപുരം ആണ് തിരമായയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ സംരംഭം ആണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വിഴിഞ്ഞം വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിന് തറക്കല്ലിട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ അഞ്ചിന് ഉമ്മൻചാടിയാണ് 
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ആയം കൂടിയ സ്വകാര്യ തുറമുഖമാണ് വിഴിഞ്ഞം പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് മീൻമുട്ടി കൊമ്പൈക്കാണി വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആറ്റുക്കാൽ ദേവീ ക്ഷേത്രം തിരുവനന്തപുരത്താണ് പാപനാശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കടപ്പുറമാണ് വർക്കല കടപ്പുറം കേരളത്തിലെ ഏക പരശുരാമ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവല്ലത്താണ് കേരളത്തിലെ ഏക വനിതാ ജയിൽ നെയ്യാറ്റിൻകരയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ തുറന്ന ജയിൽ നൊട്ടുകാൽ തേരിയിലാണ് കാട്ടക്കട അന്താരാഷ്ട്ര വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ കോളം തിരുവനന്തപുരത്താണ് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളായ പൊന്മുടി വർക്കല എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേര ഫണ്ടിന്റെ ആസ്ഥാനമാണ് വെള്ളയമ്പലം കേരളത്തിലെ ആദ്യ അക്യോട്ടിക് സംശയം പീരപ്പൻ കോടാണ് അയ്മല ബീച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ആദ്യത്തെ ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തോന്നക്കലാണ് ആദ്യത്തെ നിർഭയ ഷെൽറ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് പുതിയ നിയമസഭാ മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കെ ആർ നാരായണൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ റേഡിയോ നിലയം സ്ഥാപിതമായ നഗരം തിരുവനന്തപുരം ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് തിരുവനന്തപുരം റേഡിയോ നിലയം ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ഏറ്റെടുത്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ആദ്യ കോർപ്പറേഷൻ ആണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ആദ്യ മ്യൂസിയമാണ് നേപ്പിയർ മ്യൂസിയം തിരുവനന്തപുരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ജില്ല തിരുവനന്തപുരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് കേരളത്തിലെ ആദ്യ മാനസിക രോഗാശുപത്രി സ്ഥാപിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ മൃഗശാല സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് കേരളത്തിലെ ആദ്യമായി അമ്മത്തൊട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരമാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് നവംബർ പതിനാലിന് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അടിപ്പാതയാണ് പാളയം അടിപ്പാത തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ആദ്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ കോളേജ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ജനമൈത്രി സുരക്ഷാ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് എന്നിവ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഡി എൻ എ ബാർകോഡിംഗ് കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചത് പുത്തൻതോപ്പ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് നബാർഡിന്റെ ആസ്ഥാനം പാളയം ആണ് കേരളത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർബിൾ മന്ദിരമാണ് ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പ്രധാന കൊട്ടാരങ്ങളാണ് കിളിമാനൂർ കൊട്ടാരം കവിടയാർ കൊട്ടാരം കോയിക്കൽ കൊട്ടാരം കരകക്കുന്ന് കൊട്ടാരം കുതിരമാളിക എന്നിവ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പ്രതിമയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിമ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ പ്രതിമയാണ് കേരള സർവകലാശാല ആസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശ്രീ ചിത്തര തിരുനാളിന്റെ പ്രതിമ തിരുവനന്തപുരം ദൂരദർശന കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കുടപ്പൻ കുന്നിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജയിൽ പൂജപ്പുരയിലാണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് എൻ ഐ എസ് എച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പൂജപ്പുരയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ക്ഷേത്രമാണ് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ഇത് മതിലകം ക്ഷേത്രം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സർവകലാശാലയാണ് തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാലയുടെ പേര് കേരള സർവകലാശാല എന്നാക്കി മാറ്റി കേരള സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ആണ് കേന്ദ്ര മണ്ണു പരിശോധന കേന്ദ്രമാണ് പാറോട്ട് കോണം ശുകഹരിണപുരം എന്ന് പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് കിളിമാനൂർ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ് ചെമ്പയന്തി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ സമാധി സ്ഥലമാണ് ശിവഗിരി വർക്കല ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ജന്മസ്ഥലമാണ് കൊല്ലൂർ കണ്ണമുല തിരുവനന്തപുരം അയ്യങ്കാളി ജന്മസ്ഥലമാണ് വേങ്ങാനൂർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഐ ടി പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് കയക്കൂട്ടം തിരുവനന്തപുരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആനിമേഷൻ പാർക്കാണ് കിൻഫ്രേ ആനിമേഷൻ പാർക്ക് തിരുവനന്തപുരം കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഗ്ലോബൽ ആയുർവേദ വില്ലേജ് പ്രൊജക്ട് നോഡൽ ഏജൻസി ആണ് കിൻഫ്രേ ചഷേർ ഹോം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ എസ് ഡി സംവിധാനം നിലയിൽ വന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തിനും കോട്ടയത്തിനും ഇടയിലാണ് നാട്ടാന പുനർദിവാസ കേന്ദ്രമാണ് കോട്ടൂർ പ്രാചീന കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമായ കാന്തള്ളൂർ ശാല സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ജില്ല തിരുവനന്തപുരം ആണ് ഇ എം എസ് അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വിളപ്പിൻശാലയിലാണ് കേരളത്തിലെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ട ആദ്യ നഗരമാണ് തിരുവനന്തപുരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയെട്ടിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ആണ് തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമ്മച്ചി പ്ലാവിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലമാണ് നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശഭവാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയുടെ ജന്മസ്ഥലമാണ് നെയ്യാറ്റിൻകര മ്യൂറൻ പഗോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം വൈറ്റ് പഗോഡ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം പുരി ബ്ലാക്ക് പഗോഡ സൂര്യക്ഷേത്രം കൊണാർക്ക് ബ്ലാസ് പഗോഡ തിരുവങ്ങാട് ശ്രീരാമക്ഷേത്രം കണ്ണൂർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ ശില്പിയാണ് വില്യം ബാർട്ടൺ വില്യം ബാർട്ടന്റെ സ്മരണാർത്ഥം നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്ഥലമാണ് ബാർട്ടൺ ഹിൽ ചെക്കട്ടറിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പണി കഴിപ്പിച്ച സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവാണ് ആയില്യം തിരുനാൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് പുറത്ത് കാണുന്ന പ്രതിമ ടി മാധവ റാവിന്റേതാണ് തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വളപ്പിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രതിമ വേലു തമ്പി തളവയുടേതാണ് മതിലകം രേഖകൾ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആരാധനാമൂർത്തി മഹാവിഷ്ണു ആണ് പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തക്കല തമിഴ്നാടിലാണ് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തുമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ എ ടി എം ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് ബാങ്ക് ഓഫ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ സ്ഥലമാണ് അരവിപ്പുറം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെ ആദ്യ വാർഷിക സമ്മേളനം നടത്തിയ സ്ഥലം അരുവിപ്പുറം ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ജയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നെയ്യാറ്റിൻകരയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ തുറന്ന ജയിൽ പൂജപുര തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജയിൽ ആണ് പൂജപുര സെൻട്രൽ ജയിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യ മെട്രോ നഗരമാണ് തിരുവനന്തപുരം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്ഥിര ലോക് അദാലത്ത് സ്ഥാപിതമായത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതിയിലാണ് നീലം വ്യാവസായികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രദേശമാണ് കുളച്ചിൽ 
കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഹൈടെക് ഹരിത ഗ്രാമമാണ് മാണിക്കൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യ സിനിമ തിയേറ്റർ ആണ് കലാഭവൻ ഒരു ഗോപിനാഥ് നടന ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ജിമ്മി ജോർജ് സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാര്യവട്ടത്താണ് വിശ്വകലാ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് കുമാരൻ ആശാന്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ് കായ്ക്കര കുമാരൻ ആശാൻ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തോന്നക്കലാണ് ഉള്ളൂർ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജഗതിയിൽ ആണ് സൈനിക സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൈക്കൂട്ടത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോയൽ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാറോട്ട് കോണം തിരുവനന്തപുരം ആണ് അർഹരായവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അസോസിയേഷനും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ഭരണകൂടവും സംയുക്തമായി നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് അന്നം പുണ്യം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ക്ലീൻ കേരള മിഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ആണ് പൊതുജനസമ്പർക്കത്തിനായി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി പോലീസ് പോർട്ടൽ ആരംഭിച്ച നഗരമാണ് തിരുവനന്തപുരം പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും സമ്പൂർണ്ണ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കേരള പോലീസ് നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് പിങ്ക് ബിറ്റ് ശാർക്കര ദേവി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ആയ് ഭരണകാലത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്ന മാടവൂർ ഗുഹക്ഷേത്രം വിരിഞ്ഞം ഗുഹക്ഷേത്രം എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആറ്റുകാൽ ദേവി ക്ഷേത്രം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ലോകത്ത് സ്ത്രീകൾ മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രോത്സവമാണ് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല കേരളത്തിലെ ആദ്യ പ്ലാനിറ്റോറിയമാണ് പ്രിയദർശിനി പ്ലാനിറ്റോറിയം കനകശില എന്ന സംസ്കൃതത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് പൊന്മുടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടിൽ ഉത്തരവാദ ഭരണ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി തമ്പയന്നൂർ മുതൽ കവിടയാർ വരെ രാജധാനി മാർച്ച് നടത്തിയ വനിതയാണ് അക്കാമ ചെറിയാൻ സ്വാതി സംഗീതോത്സവം നടക്കുന്ന കൊട്ടാരമാണ് കുതിരമാളിക എൻ എച്ച് അറുപത്താറും എം സി റോഡും സന്ധിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേശവദാസ്പുരം ദിവാൻ രാജ് കേശവദാസിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേശവദാസപുരം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫോക് ലോർ മ്യൂസിയം ആൻഡ് ന്യൂമിസ് മാജിക് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നെടുമങ്ങാടിലാണ് മകിയ ശ്രീകമാണി നെല്ലൂർ എന്നത് ശിരൻ കി എന്ന പ്രദേശത്തെ പയേ പേരായിരുന്നു കേരള പോലീസിന്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള സ്റ്റേഡിയമാണ് ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയം തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ആദ്യ പോലീസ് ഐ ജി ആയ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായരുടെ പേരുള്ള സ്റ്റേഡിയം ആണിത് അശ്രുതമായി വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരെ പിടികൂടാനായി തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരത്തിൽ ആരംഭിച്ച വാഹന പരിശോധനയാണ് ഓപ്പറേഷൻ സേഫ്റ്റി അവ്യക്തമായും ചട്ടം ലംഘിച്ചുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളെ പിടികൂടാൻ കേരള മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റും നടത്തിയ പരിശോധനയാണ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്പർ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ ഉള്ള ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം ജില്ല കേരളത്തിലെ കൊട്ടാരങ്ങളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന പയങ്ങാടി ഗണപതി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് കാലക്കായം വെള്ളച്ചാട്ടം കുരിശടി വെള്ളച്ചാട്ടം ബോണഫാൾസ് ചെമുഞ്ചി മൊട്ട അതിരുമല അറുമുഖം കുന്ന് കോവിലത്തേരിമല സമുദ്ര ബീച്ച് എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് നിത്യഹരിത നഗരമെന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ച നഗരമാണ് തിരുവനന്തപുരം 
ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഏ കുന്നുകളുടെ നാട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതും തിരുവനന്തപുരത്തിനെയാണ് വെട്ടിമുറിച്ച കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഭൂലോക വൈകുണ്ഠം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ കടലാസ് രഹിത ഓഫീസാണ് ഐ ടി മിഷൻ തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ആദ്യ ശിശു സൗഹൃദ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഫോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഓൺലൈൻ പി എസ് സി പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഇന്റർഗ്രേറ്റഡ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ആണ് അമരവിള കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബയോ സേഫ്റ്റി ലാബ് പാലോട്ട് ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്ക് തോന്നക്കലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ജനറ്റിക് ഡിസീസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സെന്റർ ആണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഇലക്ട്രിക് ബസ് സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സ്മാർട്ട് ട്രാഫിക് ക്ലാസ് റൂം തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിലെ അബ്ദുൽ കലാം മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പുനലാൽ ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സ്കിൻ ബാങ്ക് തിരുവനന്തപുരത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആണ് തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ കെ എസ് ആർ ടി സി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കരകൗശല വികസന കോർപ്പറേഷൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്റർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ കേന്ദ്ര മണ്ണു പരിശോധന കേന്ദ്രം കേരള സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പ് രാജീവ് ഗാന്ധി സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി ഫാം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നളന്ദ കേരള ഗ്രന്ഥശാല സംഘം കാർഷിക കടാശ്വാസ കമ്മീഷൻ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലാറ്റിക്സ് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കേരഫഡ് മിൽമ കേരള പോലീസ് കേരള പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് സർവവിജ്ഞാന കോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദക്ഷിണ വ്യോമസേന ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ് മ്യൂസിയം നബാർഡിന്റെ കേരളത്തിലെ ആസ്ഥാനം കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്റർ വി എസ് എസ് സി ലിക്വിഡ് പ്രൊപൽഷ്യൽ സിസ്റ്റം സെന്റർ വൈലോപടി സംസ്കൃത ഭവൻ ട്രാവങ്കൂർ ടൈറ്റാനിയം പ്രൊഡക്ട്സ് ലക്ഷ്മിഭായ് കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പ്രധാന കാഴ്ചകൾ 
പാപനാശ കടപ്പുറം അഞ്ചുതങ്ങ് കോട്ട പൊന്മുടി അരിപ്പാ പക്ഷി സങ്കേതം കൊമ്പൈക്കാണി വെള്ളച്ചാട്ടം വെള്ളാണിക്കൽ പാറ കടലുക്കാണിപ്പാറ മാടവൂർ പാറ തമ്പുരാൻ തമ്പുരാട്ടിപ്പാറ വിഞ്ഞം ഗുഹക്ഷേത്രം നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ആക്കുളം ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ചീങ്കാണി വളർത്തൽ കേന്ദ്രം പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം നേപ്പ്യാർ മ്യൂസിയം നക്ഷത്ര ബംഗ്ലാവ് കോളം ബീച്ച് ആയിമല ബീച്ച് ഗോപിനാഥ് മുതുകാടിൻ്റെ മാജിക് പ്ലാനറ്റ് ഗുരു ഗോപിനാഥ് നടന്ന ഗ്രാമം വിശ്വകലാ കേന്ദ്രം വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്കൃത ഭവൻ ലാൻഡ് സഫാരി പാർക്ക്